আসসালামু আলাইকুম আমরা এই ভিডিওতে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 5 যেটা নাম হচ্ছে সমন্বয় এবং হচ্ছে নিংশরণ সমন্বয় আসলে কি সমন্বয় বলতে আমরা যেটা বুঝি অনেকগুলো কাজের মধ্যে যোগসূত্র করা যেমন তুমি একটা কাজ করতেছ হঠাৎ করে তোমার হাতটা গরম কিছুতে লেগে গেল সে ক্ষেত্রে তুমি আঘাত অনুভব করবে তাই না এবং হাতটা সেখান থেকে তুমি সরিয়ে নিবে আসলে এটা কেন ঘটলো কারণ তুমি সেই আঘাতটা অনুভব করার কারণে তোমার মস্তিষ্ক তোমাকে বলতেছে হাতটা সরিয়ে নেও যার কারণে তুমি হাতটা সরিয়ে ফেলতেছ তার মানে আঘাত পাচ্ছ হাতে এবং সাথে সাথে মস্তিষ্ক হাত সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছে তার মানে কি দাঁড়ায় তোমার হাতের সাথে মস্তিষ্ক কোনোভাবে যুক্ত আছে তাই না এভাবে দেখা যায় আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অংশ একটা একটার সাথে যুক্ত থাকে এভাবে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ কিংবা কোনো তন্ত্রের মাধ্যমে কোনো ঘটনা সম্পন্ন হয় তখন সেই ঘটনাটাকে আমরা সমন্বয় বলে থাকি এটা তো প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘটে সেম ব্যাপারটা কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন একটা উদ্ভিদ চারা গাছ থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে সেটা বড় উদ্ভিদে পরিণত হয় ওই বড় উদ্ভিদ হতে হতে তার মধ্যে পুষ্পায়ন ঘটে ফল সৃষ্টি হয় তারপর বীজ তৈরি হয় এবং সেই বীজ থেকে পুনরায় ছোট উদ্ভিদ তৈরি হয় এই শৃঙ্খলটাকে বলা হয় উদ্ভিদের সমন্বয় সমন্বয়টা জীবদেহের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রক্রিয়া জীবদেহের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় যেমন প্রজনন অনুভূতি গ্রহণ বৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া সহ আরো অন্য অন্য কাজ এই কাজগুলা যে হচ্ছে তার প্রত্যেকটা কাজের প্রাণীদের একটা অন্ত আছে কিন্তু উদ্ভিদের এই প্রত্যেকটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা অন্ত থাকে না কিন্তু এই প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় রাখতে হবে যদি সমন্বয় না থাকে তাহলে উদ্ভিদ বা প্রাণী জীবনের বৃশৃঙ্খলা দেখা দেবে তাহলে বলা যায় সমন্বয় হচ্ছে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা আচ্ছা সমন্বয়টা কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে বুঝল যে এই শৃঙ্খলাটা বা জীবনচক্রটা যেই কাজগুলো সমন্বয় হচ্ছে তা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের কারণে হয়ে থাকে ওই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ পদার্থগুলোকে বলা হয় ফাইটু হরমোন বা বৃদ্ধিকারক বস্তু এই যে ফাইটো হরমোনটা এখানে কিন্তু দুইটা পার্ট আছে এই যে ফাইটো এর মানে হচ্ছে উদ্ভিদ এবং এই যে হরমোন তার মানে হচ্ছে প্রাণ রস এই যে ফাইটো হরমোন এই ফাইটো হরমোন উদ্ভিদের কার্যাবলীগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিভিন্ন ফাইটো হরমোন আছে যেমন এই অক্সিজিন জিবেরিলিন সাইটোকাইনিন অ্যাফসিক অ্যাসিড ইথিলিন কোন কোন ফাইটো হরমোন হরমোন উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আবার কোন কোন ফাইটো হরমোন উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় তার জন্য ফাইটো হরমোনকে এই যে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে বৃদ্ধি সহায়ক আর একটা হচ্ছে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক এই যে প্রথম যে তিনটা দেখতে পাচ্ছ অক্সিজেন জিবেরিলিন সাইটোকাইনিন এগুলাকে বলা হয় বৃদ্ধির সহায়ক এগুলা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে আর এই যে দুইটা অ্যাফসিক অ্যাসিড এবং ইথিলিন এগুলাকে বলা হয় বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক তার মানে এগুলা উদ্ভিদে বাধা দেয় উদ্ভিদ বৃদ্ধিতে বাধা দেয় যার কারণে এগুলাকে বলা হয় বৃদ্ধি সহায়ক আর এই যে এগুলা এগুলাকে বলা হয় বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক চলেন আমরা প্রথমে এখানে জেনে নিই যে অক্সিজেনটা কি চার্লস ডারউইন নামক এক বিজ্ঞানী মানে উনি প্রকৃত বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি এই অক্সিজেন হরমোনটা আবিষ্কার করেন এবং তিনি গবেষণা করে দেখেন যে কোনো একটা উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুল আবরণী অর্থাৎ মানে একটা তো বীজ থাকে বীজ থেকে ভ্রূণ তৈরি হয় তার ওই যে বীজটা তার উপরে কিন্তু একটা আবরণ দেখতে পায় সেই আবরণটাকে তিনি যখন সূর্যের দিকে রেখে পর্যবেক্ষণ করেন তখন দেখা যায় যে সূর্যের যেই দিকে উৎস রয়েছে মানে সূর্য যেই দিকে আছে সেই দিকে ওই ভ্রূণ আবরণীর থেকে কাণ্ডটা বের হয় ওই দিকে দেখা যায় কি বক্র আকারে কাণ্ডটা মানে বৃদ্ধি পায় তিনি প্রাথমিকভাবে ভেবেছিলেন যে এটা সূর্যের উৎসের কারণে বা হচ্ছে আলোর প্রভাবে এমনটা হচ্ছে পরে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি এই জিনিসটা বুঝতে পারলেন যে এই জিনিসটা ব্রুণমুকুল আবরণীর মধ্যে ছিল অক্সিজেন এবং অক্সিজেনের কারণে সেটা সূর্যের দিকে বেঁকে যায় তার মানে যদি হয় এটা ধরেন একটা উদ্ভিদ আচ্ছা এটা না ধরেন এটা একটা উদ্ভিদের ব্রুণ এবং এই যে ব্রুণটা আছে সেই ব্রুণের এই যে এখানে যে ছোট যে অংশটা থাকে যে ব্রুণ অংশটা থাকে এই অংশটা মানে এদিক দিয়েও তো বাড়তে পারতো বা এদিক দিয়েও তো বাড়তে পারতো সেই জিনিসটা এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে না বেড়ে কি হবে যে দিকে সূর্যের আলোটা পড়তেছে যে বরাবর সূর্যের আলোটা পড়তেছে সেই দিক থেকে এই জিনিসটা তৈরি হবে মানে প্রথম যে কাণ্ডটা আছে সেই কাণ্ডটা এই যে সূর্যের যে আলো যে দিকে সেই দিকে আপনি উঠবে এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা কেন ঘটে কারণ এই যে এখানে যেই ব্রুণমুকল যে আবরণী আছে এর মধ্যে আপনি অক্সিজেন আছে সেটা উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে কাজ করে এবং তাহলে আমরা অক্সিজেনের মানে অক্সিজেনের ব্যবহার হিসাবে কি বলা যায় যে কোনো উদ্ভিদের ব্রুণ বা হচ্ছে ব্রুণকাণ্ডে যদি ওই অক্সিজেনটা থাকে সেক্ষেত্রে ব্রুণটা বৃদ্ধি পাবে তাছাড়াও এটা শাখা
কোনো একটা উদ্ভিদের কাণ্ড চারা গাছ বা পত্রের অগ্রভাগ যদি জিবেরিলিন থাকে সেক্ষেত্রে এটা ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে মানে একটা উদ্ভিদের ছোট চারা গাছ থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেক্ষেত্রে এই জিবেরিলিন ফাইটো হরমোনটাই কিন্তু দায়ী মানে উদ্ভিদের কাণ্ডের মাঝখানে যদি এই জিবেরিলিনটা থাকার কারণে ওই কাণ্ডটা বা পাতাটা আপনার ধৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং সুপ্ত অবস্থা কাটাতেও কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে কি কোন একটা উদ্ভিদের যে এই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা হচ্ছে জিবেরিনের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে কোন একটা উদ্ভিদের কাণ্ডে যদি জিবেরিনটা থাকে সেটা তাহলে সেটা মানে দুর্গতে বৃদ্ধি পায় এবার এই যে সাইটোকাইনিন সেই সাইটোকাইনিন দেখবো এটাও কিন্তু একই কাজ করে এটাও কিন্তু উদ্ভিদের এই যে বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে তারপর যে জিনিস আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হিসাবে যারা আছে তাদের কথা এর মধ্যে অ্যাভিসিক অ্যাসিড আছে এবং ইথিলিন আছে এই যে ইথিলিন যেটা আছে সেটা আছে ফল পাকাতে সাহায্য করে ফল যখন গাছে ধরে তখন সেটি মানে সবুজ থাকে পরে দেখা যায় কি ধীরে ধীরে সেটা পেকে যায় এই যে ফলটা কাঁচা থেকে পাকতেছে এটা কেন হচ্ছে সেটা কিন্তু এই ফাইটো হরমোন ইথিলিনের কারণে ঘটে থাকে এই ইথিলিনটা যদি উদ্ভিদের মূলে যে মূল কাণ্ড বা হচ্ছে পাতার যদি এই জিনিসটা অবস্থান করে সেক্ষেত্রে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি হয় হ্যাঁ অ্যাপসিক অ্যাসিড যেটা আছে সেটা কিন্তু একই রকম কাজ করে তার মানে কোন একটা উদ্ভিদের মূলে বা কাণ্ডে বা পাথায় পাতায় যদি এই অ্যাপসিক অ্যাসিড বা ইথিলিন যদি থাকে তাহলে সেটা মানে বড় হবে না আর কি মানে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা দিবে এই যে এখানে এই যে অক্সিজেন জিবেরিলিন সাইটোকাইনিন অ্যাপসিক অ্যাসিড ইথিলিন এগুলো নিয়ে যে আলোচনা করলাম এগুলো ছিল ফাইটো হরমোন নিয়ে আলোচনা তো এই ফাইটো হরমোন ছাড়াও উদ্ভিদের বৃদ্ধি কিংবা বিভিন্ন রকমের ফুল ফল সৃষ্টিতে আলু ধৈর্ঘ্যের প্রভাব রয়েছে যেটাকে বলি দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাবে মানে অর্থাৎ যে সব ফুল কিন্তু সব রকম আলোতে ফুটে না অনেক উদ্ভিদ আছে যেগুলো দিনের দিনের দৈর্ঘ্য কম থাকলে ফুটে আবার কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যেগুলো দিনের আলো মানে বেশি থাকলে ফুটে যার কারণে আমরা ছোট দিনের এবং হচ্ছে বড় দিনের উদ্ভিদ দেখে থাকি যেমন চন্দ্রমল্লিকা এটা কিন্তু একটা ছোট দিনের উদ্ভিদ এই চন্দ্রমল্লিকা থেকে ফুল ফল পেতে চাইলে আমাদেরকে এটা শীতকালে রোপণ করতে হবে যার কারণে শীতকালে দিনের দুর্ঘটা যার কারণে হচ্ছে দিনে শীতকালে দিনের দুর্ঘটা কম থাকে এবং রাতের দুর্ঘটা বেশি থাকে এটা যদি আমরা মানে গ্রীষ্মকালে মানে এই যে চন্দ্রমল্লিকেরা এটা যদি আমরা গ্রীষ্মকালে রোপণ করি তাহলে এটা থেকে আমরা কিন্তু ফুল ফল ভালো পাবো না আচ্ছা তার মানে এই যে আমরা যে এতক্ষণ যে ফাইটো হরমোন নিয়ে আলোচনা করলাম তাহলে তার মানে বলা যায় যে এই ফাইটো হরমোনটা কোষে উৎপন্ন হয় এবং উৎপত্তি স্থল থেকে বের হয়ে দুর্বত্তি স্থানের কোষের কার্যবলীগুলো আছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ঠিক আছে ওইটা দূরের কোনো একটা উদ্ভিদের কার্যবলীগুলো সেই জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবার আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হরমোনের ব্যবহার তো প্রথম যে ব্যবহারটা আছে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন এবং অন্যান্য যে কৃত্রিম হরমোন সেটা সাহা কলমের মূল উৎপাদনে সাহায্য করে থাকে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য ব্যবহারটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ক্ষতস্থান পূরণে সাহায্য করে ইন্ডোল অ্যাসিটিক কোনটা জানেন যে আমরা একটু আগে বললাম না অক্সিজেন এই অক্সিজেনের আপনার রাসায়নিক নাম হচ্ছে ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড যেটা ক্ষতস্থান পূরণে সাহায্য করে থাকে উদ্ভিদের যদি কোনো ক্ষতস্থান তৈরি হয় তাহলে সেটা পূরণে সাহায্য করে থাকে এবং অক্সিজেন প্রয়োগের ফলে মোচন বিলম্বিত হয় এই যে মোচন এটার কথাটা মানে হচ্ছে কি ঝরে পড়া রোধ করে থাকে মানে উদ্ভিদের এই যে ফল ঝরে পড়ে যায় না এই ফল ঝরে পড়া থেকে মানে রোধ করে থাকে এই অক্সিজেনটা ঠিক আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে ঝরে পড়া রোধ করে থাকে আচ্ছা তো এই তো ছিল হচ্ছে ফাইটো হরমোন কোনগুলা কি এবং এইগুলোর ব্যবহারটা কি সেই জিনিসটা আমরা জানলাম তো এখন আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ট্রাফিক চলনটা তো আমরা জানি যে উদ্ভিদের জীবন আছে তাই না এখন উদ্ভিদের যে চলন আছে সেটাও আমরা জানবো চলা উদ্ভিদের চলাফেরা করে কিন্তু সেটা পা দিয়ে না এটা উদ্ভিদের এই যে চলনটা সেটাকে বলা হয় ট্রাফিক চলন তার মানে ট্রাফিক চলনের ডেফিনেশনটা কি দিব যে অভ্যন্তরীণ এবং বহি উদ্দীপক উদ্ভিদের দেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উদ্ভিদের যে চলন দেখা যায় তাকে ট্রাফিক চলন বলে এই যে উদ্দীপক এই উদ্দীপক হচ্ছে সেই সকল বস্তু যেটা উদ্ভিদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যার ফলে উদ্ভিদের বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে এটাকেই ট্রাফিক চলন বলা হয় আপনাদের ভয়ে একটা পরীক্ষা দেওয়া আছে একটা উদ্ভিদ যদি মানে এমন ভাবে যদি একটা উদ্ভিদকে যদি তুমি ঝাড়ের মধ্যে যদি পানি দিয়ে রাখো মানে এমন ভাবে রাখতে হবে যে উদ্ভিদের এই যে নিচের যে অংশটা আছে সেই নিচের অংশটা পানির মধ্যে থাকবে এবং বাকি যে অংশটা মানে এই যে কাণ্ড থেকে উপরের দিকে যে অংশটা সেটা হচ্ছে পানির উপরে থাকবে এই অবস্থায় যদি উদ্ভিদটাকে তুমি জানালার কাছে
তো কেন এজিস্ট হয় কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে ওই যে অক্সিজেন থাকে ওই অক্সিজেনের উদ্ভিদের যে এখানে অক্সিজেন থাকে অক্সিজেন থাকার কারণে উদ্ভিদটা দেখা যায় কি একটু তোমার হচ্ছে আলোর দিকে বেগে যায় উদ্ভিদের যে পাতা আছে বা উদ্ভিদের যে কাণ্ডটা আছে সেটা আলোর দিকে বেগে যায় এবং এই অংশটা তো আলোর মানে অন্ধকারে থাকে তাই না এটা আলোতে থাকে এবং এই অংশটা তো অন্ধকারে থাকে মানে মাটির নিচে থাকে যার কারণে দেখা যায় কি এই জিনিসটা তোমার হচ্ছে সোজা ভাবে মূলটা তোমার হচ্ছে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ঠিক আছে তো এটা একটা পরীক্ষা আছে জিনিসটা একবার দুবার পড়লে আপনারা বুঝবেন তো এটাই ছিল পড়া আশা করি জিনিসটা পারবেন দু একবার বইটা পড়বেন ভালোভাবে ভিডিওটা দেখবেন তাহলে ইজিলি পেরে যাবেন